там было страшно. У, у нас не было света, воды, газа, с едой. Тоже было все очень-очень плохо. Мы как бы с помощью нашего еврейского, еврейского общества добрались до Израиля. Вот эти вот как бы, да, звуки войны, которые мы сейчас все слышим, они э, иногда в какой-то момент являются как бы, триггером, э, который возвращает э, воспоминания, которые пережили в Мариуполе. И в принципе в тот момент возникает э, желание да, защитить себя, защитить свою семью, сделать все для безопасности. What we can see is uh, re-traumatization because um, those who came, who fled the countries because of the war, find themselves here under rockets these days. And this situation is really complicated for those who haven't yet adjusted the country, who haven't yet learned the language, who haven't um, found uh, jobs, and um, then this is additional uh, burden on them. Is that according to you? According to the Bureau of Statistics, we can even check it. Some of them either haven't found a job before the war or lost their jobs as a result of the war. It's very hard to look for, for a job right now under rockets, especially in, in, you know, in many areas in our country right now, unfortunately. And some of them uh, literally didn't have food to give to their kids, and so we started providing food to them or grocery cards. <laughs> 